সালামু আলাইকুম আশা করি আপনার সবাই অনেক ভালো আছেন সো আজকে চলে আসলাম লাইভে আজকে হচ্ছে একটা এক্সট্রা ক্লাস নিব কালকে হচ্ছে ভয়েস চেঞ্জ শেষ করতে পারিনি এই জন্য আজকে এক্সট্রা ক্লাস নিচ্ছি সো আমাকে সবাই কনফার্ম করবেন যে আসলে ঠিকঠাক মতো শোনা যাচ্ছে কি না সবাই আমাকে কনফার্ম করবেন দেন আমি লাইভ ক্লাসটা শুরু করব তো সবাই আমাকে একটু কনফার্ম করেন যে আমাকে ঠিকঠাক মতো শোনা যাচ্ছে কি না আমাদের সাথে লাইভে আছেন তানহা সাইফ আজকে হয়তো বা অনেকে জানে না যে আমি লাইভ ক্লাসে আসব এই জিনিসটা অনেকে জানে না কিন্তু তারপরেও আসলে যারা গত ক্লাসটা করেছে তারা নিচে জানে যে আমার আজকে একটা লাইভ ক্লাস হবে কারণ গত ক্লাসে আমার এখানে আসলে বিদ্যুৎ হঠাৎ করে চলে গিয়েছিল যার কারণে আমার লাইভ ক্লাসটা শেষ করা পসিবল হয়নি ওকে হাবিব আছেন আমাদের লাইভ ক্লাসটা একটু শেয়ার করে দাও আমাদের পেজ এবং গ্রুপে আমাদের সাথে রয়েছে তানহা সাহেব হ্যালো ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছি রাশেদ প্রধান রয়েছে ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছি রাশেদ প্রধান বলেছে হ্যাঁ ভাইয়া সুন্দরভাবে শোনা যাচ্ছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমাদের কনফার্ম করেছে রাশেদ প্রধান মোর্শেদ আলম বলেছে হুম শোনা যাচ্ছে কিং শিবলি বলছে যাচ্ছে শাহেদ আলম বলছে হাম যাচ্ছে ওকে তো যাই হোক সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ যারা আমাকে কনফার্ম করলেন এবং আজকে ভিডিও সর্বপ্রথমে আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের খুবই সুন্দর একটা বই বাংলা ম্যাজিক রিলিজ হয়েছে আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন এ বইটা আসলে যারা এই সিসিতে পড়তে চো তাদের জন্য খুবই চমৎকার একটা বই হবে কারণ এই বইটাতে প্রতিটা গদ্য পদ্য সবগুলো সুন্দর করে বোঝায় দেওয়া আছে আবার সিকিউ রয়েছে এম সিকিউ রয়েছে আবার শুধু বাংলা ফার্স্ট পার্ট না বাংলা সেকেন্ড পার্টের বিগত বছরের প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে প্রত্যেকটা আইটেম সুন্দরভাবে বোঝায় দেওয়া রয়েছে দ্যাট মিন্স যে জিনিসগুলো লাগে সবগুলাই দেওয়া রয়েছে প্রতিবেদন লেখার কীভাবে নিয়ম সবগুলো দেওয়া রয়েছে সো এ যারা ইংলিশ শিওর এ প্লাসটা নিয়েছো তারা বাংলা ম্যাজিকটা নেওয়া ট্রাই করিও বাংলা ম্যাজিকটা হলে তোমাদের বাংলা পরীক্ষাটা বেশ ভালো হবে আর যারা বইটা কিনতে চাও তারা এই যে দেখতে পাচ্ছ জিরো ওয়ান সেভেন এইট সেভেন নাইন ফোর থ্রি ফোর টু নাইন আমি একটু জুম করে দেখাই নাম্বারটা এই যে জিরো ওয়ান সেভেন এইট সেভেন নাইন ফোর থ্রি ফোর টু নাইন এই নাম্বারটাতে কল করিও অথবা আমাদের ওয়েবসাইট আছে নাহি টোয়েন্টি ফোর ডট কম হ্যাঁ নাহি টোয়েন্টি ফোর ডট কমে গিয়ে যদি ভিজিট করো তাহলেও পেয়ে যাবে তো আমি একটু দেখাই দেই নাহি টোয়েন্টি ফোর ডট কম থেকে কীভাবে বইটা অর্ডার করবে তোমরা এই যে নাহি টোয়েন্টি ফোর ডট কম ওয়েবসাইটে গিয়ে এই যে দেখতে পাচ্ছ বাংলা ম্যাজিক এটার উপরে ক্লিক করবে তোমরা মোবাইল দিয়ে গেলেও ঠিক এই রকমই ভিউ পাবে এখানে বাংলা ম্যাজিক এর ওপরে ক্লিক করবা ক্লিক করলে এখানে দেখা আছে যে বাংলা ম্যাজিক বইটি কি কিনতে ক্লিক করুন এখানে এই যে এখানে যাবেন হ্যাঁ এখানে গিয়ে এই যে বাংলা ম্যাজিকের একটা ফর্ম চলে আসছে এই ফর্মটা আপনি পূরণ করবেন ইয়োর নেম এখানে নাম লিখবেন আপনার অ্যাড্রেসটা লিখবেন এখানে আপনার ফোন নম্বরটা লিখবেন এরপরে কতটা বই চান আপনি একটা সেলে এখানে সিলেক্ট করবেন দুইটা সেলে এখানে তিনটা সেলে এখানে সিলেক্ট করে দেবেন এরপরে আপনি কোন নম্বরে টাকা পাঠাবেন আমাদের এই এখানে যে নম্বরগুলো রয়েছে বিকাশ পার্সোনাল বিকাশ পার্সোনাল রকেট অ্যাকাউন্ট এখানে আপনি যে কোনো একটা সিলেক্ট করে সেই নম্বরে কত টাকা আপনি যদি একটা সিলেক্ট করেন তাহলে একশো আশি টাকা পাঠিয়ে দেবেন আর যদি দুইটা তিনশো পঞ্চাশ টাকা এভাবে যতটা সিলেক্ট করবেন তত টাকা পাঠিয়ে দেবেন এরপরে আপনি কোন নম্বর থেকে টাকা পাঠিয়েছেন সেটা এখানে লিখে দেবেন এবং আপনি যদি এখানে কোনো কিছু আমাকে বলতে চান আপনার পার্সোনাল কোনো ওপিনিয়ন যে ভাই আপনি তাড়াতাড়ি বইটা পাঠান বা এরকম কিছু সেটা এখানে লিখে নিচে সাবমিটে সাবমিট করে দেবেন তাহলেই আপনার ঠিকানা বইটা চলে যাবে আর যদি এত কিছু না বুঝে থাকেন তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কল করবেন আপনাদেরকে তো বলেই দিলাম যে আমাদের এই যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন জিরো ওয়ান সেভেন এইট সেভেন নাইন ফোর থ্রি ফোর টু নাইন এই নাম্বারে কল করলে আমরা বইটা দিয়ে দিব সো সবাই সবাইকে অনুরোধ রইল যে বাংলা ম্যাজিক বইটা এ কারণে নেবেন কারণ আমি আসলে ইংলিশটা শেষ করে দেব এটা কনফার্ম কিন্তু বাংলাটা কতটুকু শেষ করতে পারবো এটা নিয়ে কিন্তু আমি সন্দিহান রয়েছি কারণ বাংলা শেষ করার মতো কিন্তু সময় কিন্তু পাচ্ছি না খুবই কম সময় রয়েছে হাতে এর মধ্যে থেকে আমি এই কম সময়ের মধ্যে আমি জাদুঘরে কেন যাব এই জিনিসটা এখনও ক্লিয়ার করে বোঝায়নি ইউটিউবে তারপরে রক্ত আমরা অনাদি স্থির লোকলোকান্তর এই জিনিসগুলো যেগুলো বইতে আছে এই বই থেকে এ কয়টা ক্লাস নিব কিন্তু বইটা পুরোটা শেষ করা পসিবল হবে না সো অবশ্যই ট্রাই করবেন বইটা নেওয়ার সো আমাদের সাথে অনেকে রয়েছেন রাশেদ প্রধান ভাইয়া বাংলা বই প্রশ্নটা কি অ্যান্সার দেওয়া থাকবে হ্যাঁ বিগত বছরের প্রশ্নগুলো অ্যান্সার দেওয়া থাকবে হাবিব ভাই কেমন আছেন ভালো আছি তারপরে হচ্ছে অল ইন ওয়ান ভিডিও হ্যালো ভাইয়া কেমন আছেন ভালো আছি নাফিসা নাফিসা আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম তানহা সাহিব এই তো মোটামুটি ভালো আছি এম ডি সাইফুল কেমন আছেন ভাইয়া ওকে তারপরে অল ইন ওয়ান বলছে নাইস থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের সাথে আরও অনেকে রয়েছে
ওকে তো এই জিনিসটা কালকে করেছিলাম এটা এই জিনিসটা শেষ হয়ে গেছে এটার পরবর্তী যে বিষয়টা আছে সেটা লেট যুক্ত ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স এটা আমি একটু জুম করি যাতে করে দেখতে সুবিধা হয় আপনাদের হ্যাঁ যাদের বই রয়েছে শিওরে প্লাস তারা ভয়েস সেন্স পার্ট অফ বের করলে এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন যে লেট যুক্ত যদি কোনো ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স থাকে লেটের পরে যদি অবজেক্টিভ ফর্ম থাকে প্রোনাউনের লেটের পরে যদি অবজেক্টিভ ফর্ম থাকে সেক্ষেত্রে আপনাদের ভয় পাওয়া যাবে না আপনারা অনেকে ভাবছেন যে অ্যাক্টিভ ভয়েসই তো লেট থাকে না পেসিভ ভয়েসে আমরা এতক্ষণ শিখলাম যেমন ডু দ্য ওয়ার্ক লেট নট দ্য ওয়ার্ক বি টান যেমন হচ্ছে এরকম ডু দ্য ওয়ার্ক লেট দ্য ওয়ার্ক বি টান সো এখানে ডু লেট ছিল না বাট এখানে লেট চলে আসছে কিন্তু অলরেডি যদি লেট দেওয়াই থাকে তারপরে আসলে ভয় পাওয়া যাবে না লেট থাকলে লেটে হবে আর কিছু করতে হবে না যেমন দেখেন লেট মি ডু দ্য ওয়ার্ক আমাকে কাজটা করতে দাও তো লেট আসলে কি হয়েছে লেট দেখে আমাদের বুঝতে হবে যেটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স শুরুতে কি হবে লেট হবে অবজেক্ট কি এখানে দ্য ওয়ার্ক এই দ্য দ্য ওয়ার্কটা কী হবে সাবজেক্ট হবে দ্য ওয়ার্কটা সাবজেক্ট দিলাম এরপরে আমরা তো সবাই জানি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হওয়ার পরে কি হয় বি হয় বি দিলাম ভারবের পাঁচটা রেসুল ফর্ম ডান দিলাম এরপরে কি দেবো বাই দেবো এরপরে আমি এদিকে কি ছিল মি ছিল মিটা বসাই দিব তাহলে হয়ে যাবে তাহলে আমাদের খুবই সহজ জিনিস আমাদের লেট থাকলেও ভয় পাওয়া যাবে না লেটের পরে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হবে বি হবে ভারবের পাসওয়ার্ডে সোল ফর্ম হবে বাই হবে এবং সাবজেক্টটা অবজেক্ট হবে ওকে সো আমাদের লাইভ ক্লাস চলাকালীন আমাকে কেউ ফোন করবে না লাইভ ক্লাসের সময় আমাদের ফোন অফ থাকবে তবে লাইভ ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে আমাদেরকে কল করবে না অ্যাকচুয়ালি নেভার যদি নেভার থাকে কখনো যদি নেভার থাকে তাহলে লেট নেভার করবেন যদি অ্যাক্টিভ ভয়েসে নেভার থাকে তাহলে পেসিভ ভয়েসে গিয়ে কি হবে লেট নেভার হবে এই জিনিসটা মাথা রাখবেন যেমন নেভার টেল এ লাই তাহলে পেসিভ ভয়েসে কি হবে লেট নেভার এ লাই বি টোল্ড নেভার টেল এ লাই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তাহলে লেট মানে অবশ্যই ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো লেট তো আসবে শিওর এরপর অবজেক্টটা কি লেট নেভার নেভার থাকলে লেট নেভার নেভার থাকলে লেট নেভার এরপর অবজেক্ট আছে এ লাই এ লাই তারপরে বি তারপরে ভারবার পাসওয়ার্ড সোল ফ্রম টোল্ড ওকে সো সবাই বুঝে গেছেন যে নেভার থাকলে আসলে লেট নেভার নেভার থাকলে হচ্ছে লেট নেভার ওকে তো এই জিনিসগুলা একটু কঠিন আমি তার এই জন্য লিখে দিয়েছি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভ এই জিনিসগুলো একটু কঠিন অনেকে এগুলো জিনিস বুঝে না এই জন্য আমি অ্যান্সারটা লিখে দিয়েছি কারণ এগুলো আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করলে আপনারা সবাই অনেক ধরনের বিভিন্ন ধরনের অ্যান্সার দেবেন যেমন দ্য পেন রাইটস ওয়েল দ্য পেন রাইটস ওয়েল এই জিনিসটা কিন্তু আপনি যদি স্বাভাবিকভাবে আমি যদি অ্যান্সারটা না দিতাম আমি যদি এখানে অ্যান্সারটা আপনি না দিতাম তাহলে কিন্তু আপনি খুবই চিন্তার মধ্যে পড়ে যেতেন আপনি ভাবতেন যে ও মাই গড দ্য পেন রাইটস ওয়েল এটার আবার ভয়েস চেঞ্জ হয় কি না হ্যাঁ তো এটা আসলে অনেক টিচাররাও বলবে যে এটার ভয়েস চেঞ্জ হবে না কারণ এখানে অবজেক্ট খুঁজে পাওয়া যাবে না সো আমি বলবো এই ধরনের সেন্টেন্সগুলোকে দ্য পেন রাইটস ওয়েল আপনাকে এইভাবে আনসার করতে হবে দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজড ইন রাইটিং দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজড ইন রাইটিং মানে কলমটা তখন ভালো যখন এটা লেখার কাজে ব্যবহার করা হয় দ্য পেন ইজ ওয়েল হোয়েন ইট ইজ ইউজড ইন রাইটিং আমি সবাইকে বলে রাখছি এগুলো কিন্তু খুব অ্যাডভান্স লেভেলের ভয়েস চেঞ্জ কিন্তু তারপর আমি শেখাই স্টুডেন্টদেরকে যেমন রাইস সেলস চিপ তো এটা যদি কেউ স্বাভাবিকভাবে দেখে তো ভাববে ও মাই গড এখানে তো ইয়ে নেই আমাদের অবজেক্ট নেই তো এখানে আসলে ভয়েস চেঞ্জ করা সম্ভব না সো আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে রাইস সেলস সেলস চিপ রাইসটা কি হয় সস্তায় বিক্রি করা হয় তো আমাদেরকে যেটা বলতে হবে যে রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড মানে রাইসটা হচ্ছে সস্তা কখন যখন এটা বিক্রি করা হয় রাইস ইজ চিপ হোয়েন ইট ইজ সোল্ড এরকম যদি হয় হানি টেস্টেড সুইট তাহলে হবে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড ওকে আর আমাদের শিওর এ প্লাস বইটার আপডেট ভার্সন হয়েছে দ্যাট মিন্স এটা দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে এই বইটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে সেম প্রাইস আমাদের কুরিয়ার সার্ভিস সহ একশো আশি টাকা শিওর আমাদের শিওর প্লাস ও কুরিয়ার সার্ভিস সহ একশো আশি টাকা বাংলা ম্যাজিকও একশো আশি টাকা আমাদের হাবিফ হয়তো বা এই জিনিসটা জানে না তাই এখন একশো বিশ টাকা বলছে ওকে এরপরে দেখেন আই নো ইউ এই জিনিসটা আমরা কি জানি অবজেক্টটা সাবজেক্ট হয় তাহলে অবজেক্টটা সাবজেক্ট হলো ইউ এরপরে আমাদের টেনশনে যে কী দেবো আমরা ভার্ব দেবো আর্ট দিলাম এবং ভার্বের পাসওয়ার্ডে সোল ফর্ম দেবো নো এর ভার্বের পাসওয়ার্ডে সোল ফর্ম কি নোন এখন আমরা বাই দেওয়া যাবে না এই জিনিসটা মনে রাখবেন এখন আমরা বাই দেবো না এখন আমরা কী দেবো টু দেব কারণ নোনের সাথে সবসময় কি হয় টু হয় নোনের সাথে স
শুধু এইসিসিতে না ছোট ক্লাস থেকে শুরু করে বড় ক্লাস সব ধরনের ক্লাসে এই পেসি থেকে একটি ভয়েসটা বেশিরভাগ সময় চলে আসে যে ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এখন আপনি চিন্তা করে দেখেন ইংলিশটা পুরো বিশ্বে বলা হয় ইংলিশে কথা বলা হয় এখন বলা কিন্তু অটোমেটিক্যালি হয়ে যায় না কেউ না কেউ কিন্তু কথাটা বলে কেউ না কেউ কথাটা বলে ফ্রেন্ডস টোয়েন্টি ফোর বলছে ভাইয়া ট্রান্সফরমেশনের ক্লাস হয়ে গেছে নাকি ভাইয়া হ্যাঁ ট্রান্সফরমেশন অফ সেন্টেন্সের ক্লাস তো হয়ে গেছে ভাইয়া এর আগে আপনি খুঁজে নেন তার দেখ অল ইন ওয়ান ভিডিও ভাই ইউটিউবে না আসলে যাইতে পার জানতে পারতাম না ক্লাস চলবে ও আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ আমেদুল্লাহ হ্যাঁ আজকে আসলে অনেকেই জানে না যে ক্লাস আসে কারণ আজকে কিন্তু আসলে রুটিন অনুযায়ী ক্লাস হচ্ছে না আজকে একটা এক্সট্রা ক্লাস হচ্ছে আর কি ওকে বাংলা ক্লাস সুইট আলী বলছে শুরু করবে না হ্যাঁ বাংলা ক্লাস শুরু করবো কিন্তু শেষ করতে পারবো কিনা জানি না সুইট আলী তুমি আমাদের বাংলা বইটা নিয়ে নিও তাহলে অনেক বেটার হবে আর কি তাহলে ক্লাসের অপেক্ষা করে থাকতে হবে না তো তো আমাদের যে কাজটা করতে হবে যে এই ইংলিশে কিন্তু গোটা বিশ্বে কথা বলা হয় এখন আমাদের ভাবতে হবে ইংলিশে কি অটোমেটিক্যালি কথা বলা হয় না ইংলিশ ইংলিশে কিন্তু কেউ না কেউ কথাটা বলে কে কথা বলে পিপল কথা বলে কে কথা বলে পিপল কথা বলে সো মানুষেরা যে কথা বলে এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট দ্যাট মিন্স ইংলিশ ইজ এ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড এখানে উজ্জ ছিল একটা কথা সেটা হচ্ছে বাই পিপল এই জিনিসটা কিন্তু এখানে উজ্জ ছিল এই বাই পিপল কথাটা এখানে উজ্জ ছিল এটা কিন্তু এখানে হারাই গেছে দ্যাট মিন্স এটা আসলে হারাই মানে উজ্জ করে দিয়ে আমাদের সবাই মাথাটা গণ্ডগোল করে ফেলছে কিন্তু আসলে আমাদের যেটা ভাবতে হবে যে এই বাই পিপলটা কি সাবজেক্টটা অবজেক্ট হয়ে গেছে এখন ওটাকে আমার সাবজেক্ট আনতে হবে আনলাম পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড ভারপে বেস্ট ফ্রম দেবো স্পিক ইংলিশ ওকে তো এই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখবো যেমন দ্য থিপ ওয়াজ কট চোরটি ধরা পড়েছে এখন চোরটা যে ধরা পড়েছে চোরটা কি অটোমেটিক্যালি ধরা পড়ছে না কেউ না কেউ কিন্তু চোরটাকে ধরছে কে ধরছে পিপল ধরছে অথবা পুলিশ ধরছে পিপল ধরছে অথবা পুলিশ ধরছে সো ওই যে কে ধরছে পিপল ধরছে পিপল এরপরে কি করবো আমরা ভার্বের পাস ফর্ম দেব কেন কারণ এটা কিন্তু প্যাসিভ ভয়েস আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়াস কট ওয়াস কট ওয়াসটা কোন প্যাসিভ ভয়েস হয় পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে হয় সো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের এখানে কি করব পাস ফর্ম দেব পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের পাস ফর্ম দেব দ্যাট মিন্স পিপলের পরে ভার্বের পাস ফর্ম দেব ক্যাচ এর পাস ফর্ম হচ্ছে কট পিপল কট দ্য থিপ ওকে তো এই জিনিসগুলো আমরা মনে রাখবো যে চোরটা ধরা পড়ল ইংলিশে কথা বলা হলো তো এই জিনিসগুলা এগুলো কিন্তু আসলে মানে কার দ্বারা কাজটা সংগঠিত হয়েছে এটা কিন্তু উজ্জ থাকে এই জিনিসগুলো আমরা একটু লক্ষ্য করব আর এখানে কই থেকে পাওয়া যাবে ভাইয়া আচ্ছা আমাদের জিজ্ঞেস করছে যে আসলে কই থেকে পাওয়া যাবে আমি কিন্তু এই লাইভ ক্লাসের শুরুতে বলে দিয়েছি একবার যে এই হচ্ছে আমাদের বাংলা ম্যাজিক বইটা হ্যাঁ এই বাংলা ম্যাজিক বইটা যারা কিনতে চান তারা এই যে লাইভ ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখেন আপনারা সবাই এই পেজটা লাইভ ক্লাসটা শেষ হওয়ার পরে এই যে উপরে যে নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এই নাম্বারে কল করলে আমরা আপনার নাম ঠিকানা ফোন নাম্বারটা লিখে নেব সুন্দর করে এবং আপনার ঠিকানায় বইটা পাঠিয়ে দেব হ্যাঁ জিরো ওয়ান সেভেন এইট সেভেন নাইন ফোর থ্রি ফোর টু নাইন আপনারা এই এটা একটু স্ক্রিনশট নিয়ে এটা রেখে দেন হ্যাঁ ওকে চলে যাচ্ছি আমাদের লাইভ ক্লাসে আবারও ইজাস ভাইয়া মডিফায়ার কবে নেবেন ধীরে ধীরে নেব ভাই একসাথে তো সব কিছু নেওয়া যাবে না আর রীতা রানি বলছে হাই ভাইয়া মামুন বাংলা বুকটা কত টাকা নেবে একশো আশি টাকা বাংলা ক্লাস নেবার আগে নেবার আগে বললে ভালো হতো আচ্ছা আমি যদি বাংলা ক্লাস নেই সময় করে আমি বলে দেব সুইট হোম বলছে ভাই কেমন আছেন ভালো আছে ভাইয়া আহমেদ উল্লাহ ভাইয়া চিটাগাং থেকে দেখছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আহমেদ উল্লাহ মামুন ইসলাম ভাইয়া প্লিজ ভাই অ্যান্সার মি মামুন ইসলাম কই কিছু কি আমাকে কোয়েশ্চেন করেছো কই দেখি মামুন ইসলাম মামুন ইসলাম তুমি আমারও কমেন্ট করো তোমার কি প্রবলেম ওকে তো যাই হোক আমরা শুরু করছি আবারও আপনাদেরকে এই জিনিসগুলো জানতে হবে যে অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি ইউজ টু থাকে বেসিভ ভয়েসে হবে ইউজ টু বি এটা আমার শিওর প্লাস বইটাতে রয়েছে অলরেডি অ্যাক্টিভ ভয়েসে যদি ইউজ টু থাকে ইউজ টু বি অট টু থাকলে অট টু বি ক্যান থাকলে ক্যান বি কুট থাকলে কুট বি উট থাকলে উট বি শুট থাকলে শুট বি এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে আর একটা জিনিস জানতে হবে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম যে হু থাকলে আমি গত ক্লাসে বলেছি হু থাকলে হুম আর বাকি সব যেমন হুইস হোয়েন হাউ হোয়াই হোয়ার থাকলে যা আছে তাই শুধুমাত্র হু থাকলে হুম এই জিনিসটা আমি পড়াইছি সো এই জিনিসটা আর দেখাচ্ছি না এখন এই জিনিসটা দেখেন
ও সরি দ্য ম্যাঙ্গো এখানে মাস্ট ইট দ্য ম্যাঙ্গো দ্য ম্যাঙ্গো আমরা যদি স্বাভাবিকভাবে দেখি তাহলে হবে আর ইটেন বাই ইউ কিন্তু আসলে আর হবে না এখানে হবে মাস্ট বি কেন কারণ আমি কিন্তু এই যে সিরিয়ালটা দেখাইলাম না এখানে কিন্তু লেখা আছে সুন্দর করে ইউজ টু থাকলে ইউজ টু বি এখানে দেখেন একটা কথা আছে মাস্ট থাকলে মাস্ট বি মাস্ট থাকলে মাস্ট বি সো এখানে লক্ষ্য রাখবেন ইউ মাস্ট ইট দ্য ম্যাঙ্গো মাস্ট রয়েছে সো মাস্ট থাকলে প্যাসিভ হয়েছে কি হয় মাস্ট বি হয় এই জন্য আমি দ্য ম্যাঙ্গো লিখলাম এরপরে মাস্ট রয়েছে আমরা কি লিখবো মাস্ট বি লিখবো এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম দেবো ইট এন এরপরে দেবো বাই এরপরে এখানে সাবজেক্টটা কী ছিল ইউ বাই ইউ ওকে সো আপনারা এইগুলো লক্ষ্য লক্ষ্য করবেন আর একটা জিনিস দেখেন হি র্যান এ রেস এই জিনিসটা দেখে আমরা অনেকে ভয় পেয়ে যাবো ওরে বাপ রে বাপ এ রেস আবার র্যান দুইটা একই রকম জিনিস ভয় পাওয়া যাবে না একই রকম হয়েছে তো কি হয়েছে এ রেসটা অবজেক্ট সাবজেক্ট বানাই দেবেন ভার্বের পাস্ট ফর্ম ওয়াস আমরা তো জানি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ভয়েস চেঞ্জ করার সময় অক্সিলিয়ার ভার্ব হিসেবে ব্যবহার ব্যবহার হয় ওয়াস অথবা ওয়ার আমরা দিলাম ওয়ার ওয়াস কেন কারণ এটা আছে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সিঙ্গুলার সাবজেক্ট হলে সিঙ্গুলার ফার্ব এরপরে ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম রান বাই কার দ্বারা হিয়ের দ্বারা হিম ওকে আমাদের সাথে দেখি কে কী কমেন্ট করলো অল ইন ওয়ান ভিডিও নাইস বলছে তানহা সাহেব হোম লাইফ ভিডিও এটা কি জানাতে আপু হ্যাঁ এটা জানাতে আবু জ্যাকি আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম ভাইয়া ওয়ালাইকুম আসসালাম ফান্স ফ্রেন্ডস ফান্ড কেমন আছেন ভাইয়া ভালো আছে আসসালাম আলাইকুম বাংলা ম্যাজিক দাম কত বাংলা ম্যাজিক সুইট হোম মাত্র সব কিছু মিলে কুড়ি ছাব্বিশ সহ একশো আশি টাকা ওকে তারপরে কে কমেন্ট করলো দেখি বাই ট্রান্সফরমেশন সেন্টেসের ক্লাস নিয়েছি নিয়েছি অলরেডি ভাই মডিফায়ার কবে নেবেন মডিফায়ার আশা করি খুব দ্রুত হয়ে যাবে ভাই এটা থেকে কি আপনি ক্লাস নেবেন শিরো প্লাসের তো ক্লাস হচ্ছে আমি সময় পেলে অবশ্যই বাংলা ম্যাজিক থেকেও ক্লাস নিব এরপরে হচ্ছে তবে বাংলা ম্যাজিক বইটা যে বাসায় পড়বে আসলে ক্লাসের প্রয়োজন পড়বে না কারণ বইটা এত সুন্দরভাবে লেখা হয়েছে যে যে কেউ বাসার মধ্যে পড়েই বাংলা কোর্সটা পুরোপুরি সম্পন্ন করবে হাসিবুল ইসলাম বলছেন হাসিবুর রহমান বলছে ভাই ভালো আছেন ভালো আছে ভাই ভাই সুইট হোম পিপল না দিয়ে পুলিশ দিলে হবে হ্যাঁ অবশ্যই পুলিশ দিলে হবে সমস্যা আমি কিন্তু মুখ দিয়ে বলে দিয়েছি লিখি নাই যে চোরটাকে পুলিশও ধরতে পারে পিপলও ধরতে পারে সমস্যা নেই কী বলছিস এটা কোথায় ভাই আমি আপনার ক্লাসে নতুন কোন কোন দিন ক্লাস হয় আমি নর্মালি রবি মঙ্গল বৃহস্পতি রাত নটার সময় ক্লাস নিই নিহার রঞ্জন কিন্তু আর আমি আসলে কালকে বৃহস্পতিবার যে ক্লাসটা ওটা আসলে একটু যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে করতে পারিনি এই জন্য আজকে এক্সট্রা ক্লাস সেন্তি তারপরে বলছে সেন্তি ভাইয়া আমার এফবি পেজে মেসেজ করেছিলাম আচ্ছা আমি দেখব ফার্স্ট ক্লাসে জয়েন করতে আসছিলাম বাট নেটওয়ার্ক খুব স্লো খুঁজছি আচ্ছা আচ্ছা করে বুঝতেছি না ভাই আপনি কোন কোন রবি মঙ্গল বৃহস্পতি ভাই আমি শেয়ার করে দিয়েছি কি হাবিব আমাদের ফেফবি পেজটার নাম কি আমাদের ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে নাহি টোয়েন্টি ফোর ফেসবুকে নাহি টোয়েন্টি ফোর লিখে সার্চ দিলে আমাদের ফেসবুক পেজ পেয়ে যাবেন হুমায়ুন বলছে আমি তো আছি ভাই আপনি কোথায় পড়েন আমি রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ি শাহেদ আহমেদ সান ওকে এরকম দেখেন আই স্লিপড এ সাউন্ড স্লিপ আই স্লিপড এ সাউন্ড স্লিপ সো এই যে জিনিসটা এটা কিন্তু আমরা দেখলে অনেকে ভয় পেয়ে যাব ও মাই গড স্লেপড আবার সাউন্ড স্লিপ একই রকম জিনিস ভয় পাওয়া যাবে না এটা হচ্ছে অবজেক্ট এ সাউন্ড স্লিপ অবজেক্ট অবজেক্টটা সাবজেক্ট করে ফেললাম এরপরে আমার কি হবে অক্সিলিয়ার ভার্ভ হবে তো যেহেতু এটা সিঙ্গুলার আমি কী বলবো ওয়াস তারপরে ভার্ভের পাস পড়েছে ফ্রম স্লেপড তারপরে বাই তারপরে সাবজেক্টটা কী ছিল আই মি করে দিলাম এরকম দেখেন হি ফট এ ফাইট অ্যান্ড ফট ফাইট দেখে আবার ভয় পাওয়া যাবে না অবজেক্টে ফাইট এটাকে সাবজেক্ট করে নেয় ফাইট এরপরে কি ভার্বের প্রেজেন্ট ফ্রম সরি ভার্বের পাস ফ্রম কিন্তু ওয়াস না হয় ওয়াস অথবা ওয়ারের মধ্যে ওয়াস হবে কেন এ ফাইটটা হচ্ছে সিঙ্গুলার এ ফাইট ওয়াস ভার্বের পাস পার্টিস ফ্রম ফট বাই এবং সাবজেক্ট কী ছিল হি হি এর অবজেক্ট ফ্রম হচ্ছে হিম তো খুবই সোজা আসলে এত সোজা জিনিস আর হয় না আমরা এখন প্র্যাকটিস ওয়ানে যাব তিনটা প্র্যাকটিস ডোন্ট ইউ নো ইট আর এই জিনিসগুলো তিনটার মধ্যে আমি এটাকে বাদ দিব এটা আপনারা পারবেন না বর্তমানে ওকে এই দুইটা এই দুইটা একটু আপনারা ট্রাই করে দেখেন তো কে পারেন ওকে ডোন্ট ইউ নো ইট আমি আরও ফন্ট বড় করে দিই প্রয়োজন হলে বিশ করে দিলাম হুম Don't you know it? The farmers use water in time of cultivation. The farmers use water in time of cultivation. I will answer this question. I will wait for you to answer this question. I will see what happens in the site. What happens? Okay.
ভাইয়া আপনি কি আইসিটি ক্লাসও করান আমি আইসিটি ক্লাস করাই না আসলে জান্নাতি আপু তো আমাদের ক্লা আইসিটি ক্লাস করায় মামুন ইসলাম বলেছেন তো আসলে আমাদের ইংলিশ ক্লাসের জন্য আইসিটি ক্লাসটা বর্তমানে স্থগিত রয়েছে হুমায়ুন বলছে ভাইয়া বুকগুলা লাগতো পিডিএফ করেন আসলে পিডিএফ তো ভাইয়া দেওয়া যাবে না আমরা এত কষ্ট করে বই লিখি আপনারা যদি পিডিএফ নেন তাহলে তো হবে না হ্যাঁ পিডিএফ পড়ে কিন্তু কখনো কোনো কিছু শেখা যায় না পিডিএফ পড়ে অ্যাকচুয়ালি পড়াশোনার যে মজাটা এটা কখনো ফিল করা যায় না ওকে তারপরে কে বলছে পিপল ইজ কে কে অ্যান্সার করছে আমি দেখছি আবদুল্লাহ অ্যান্সার করেছে যে আবদুল্লাহ করেছে কী বলেছে ইজাজ আহমেদ পিপল ইজ নোন ইট হয়নি আমাদের ইজাজ আহমেদ কী বলছে পিপল ইজ নোন ইট হয়নি ইজাজ আহমেদেরও হয়নি আরিফ বলছে ইজ নট ইট নোন আরিফ কী বলছে ইজ নট ইট নোন বাই ইউ ইজ তারপরও হয়নি আরিফ আহমেদেরও হয়নি কিং আমি গ্রুপে শেয়ার করেছি ওকে ইয়ে আমিন ইজেন্ট ইট নোন টু ইউ ইজেন্ট ইট নোন টু ইউ শাবাস ইয়েসমিন আক্তার সর্বপ্রথম সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে ইয়েসমিন আক্তার তো তাকে কংগ্রাচুলেশন ইয়েসমিন আর সে সবচেয়ে সর্বপ্রথম সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে দেখেন এটা কিন্তু কি রয়েছে এটা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স আর প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স হলে কি হবে আমি যার হবে এখন এটা কিন্তু প্রশ্নবোধক বাক্য প্রশ্নবোধক বাক্য হলে কি হয় সর্বপ্রথম ইজ হবে কেন ইজ হবে কারণ ইজের পরের জিনিসটা কি আমার অবজেক্টটা সাবজেক্ট হতে হবে না এখন এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট কি এই সেন্টেন্সের অবজেক্ট হচ্ছে ইট এই ইটটাকে আমার সাবজেক্ট করতে হবে সো ইজ ইট ইটটাকে আমার সাবজেক্ট করতে হবে এখন ইট অনুযায়ী কিন্তু ইজ হয়েছে ইটটা যেহেতু সিঙ্গুলার এই জন্য আমাকে এখানে আরও দেওয়া যাবে না এমন দেওয়া যাবে না কি লিখলাম আমি ইজ লিখলাম এখন এখানে দেখেন ডোন্ট আসে মানে একই সাথে প্রশ্ন এবং নাবোধক রয়েছে তার মানে এখানে যদি একই সাথে প্রশ্নবোধক এবং নাবোধক থাকে তাহলে এখানেও একই সাথে প্রশ্নবোধক এবং নাবোধক থাকতে হবে দ্যাট মিন্স ইজ নট ইজ নট ইট এখন ভার্বের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম দেব নোন কে এন ও ডাব্লু এন আর আমি কিন্তু কিছুক্ষণ আগে বলেছিলাম নোনের সাথে বাই হয় না কি হয় টু হয় তাহলে ইজ নট ইট নোন টু ইউ ইজ নট ইট নোন টু ইউ ওকে সো আশা করি সবাই আপনারা বুঝে গেছেন যে এটার সঠিক অ্যান্সার আছে ইজ নট ইট নোন টু ইউ অবশ্যই শেষে প্রশ্নপত্র চিহ্ন দিতে হবে কারণ এখানেও প্রশ্নপত্র চিহ্ন এখানেও প্রশ্নপত্র চিহ্ন দিতেই হবে ওকে তারপরে দেখি আর কে কে কমেন্ট করছে আমাদের সাথে তারপরে হচ্ছে আহম আহমেদুল্লাহ বলছে ভাই আপনার ক্লাস অসাধারণ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এম দি হুমাইন ইট ওয়াজ ডোন্ট নোন বাই ইয়োর্স হয়নি তারপর হচ্ছে ইজেন্ট ইট তানহা সাইফ ইজেন্ট ইট নট ইউ হ্যাঁ তানহা সাইফ এটা ঠিক আছে আর তারপরে হচ্ছে ইজেন্ট ইট আচ্ছা এটুকু পড়েছি তারপরে কি বলেছে ভাইয়া আচ্ছা আরিফ অ্যান্সার করেছে দ্য ফার্মার্স ইউজ ওয়াটার ইন টাইম অফ কালটিভেশন লার্জলি হ্যাঁ এটা কি করেছে ওয়াটার ইন টাইম অফ কালটিভেশন লার্জলি ইজ ইউজড বাই দ্য ফার্মার্স লার্জলি ইজ ইউজড বাই দ্য ফার্মার্স ঠিক আছে বাট এটা থেকে আর আসলে আসলে বেটার করা যেত হ্যাঁ দেখি তারপরে কি করছে সেন্টি কাপ এটা একটু বড় করি সেন্টি র্যাপটোর্স ওয়াটার ইজ ইউজড বাই দ্য ফার্মার্স ইন টাইম অফ কালি এই তো এই তো এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার সেন্টি র্যাপটোর্স সর্বপ্রথম সঠিক অ্যান্সার দিয়েছে এটা হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার আপনাকে আগে খুঁজে বের করতে হবে যেখানে অবজেক্টটা কি অবজেক্টটা কি অবজেক্ট আমি বলেছিলাম যে এখানে অবজেক্ট হচ্ছে ওয়াটার কেন কারণ আপনার ওয়াটারটা খুঁজে বের করতে হবে যে অ্যাকচুয়ালি আপনাকে অবজেক্টটা খুঁজে বেরতে গেলে আপনাকে কোয়েশ্চেন করতে হবে কী এবং কাকে দিয়ে তো দ্য ফার্মার্স ইউজ ওয়াটার মানে কৃষকেরা পানি ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করে কি ব্যবহার করে পানি ব্যবহার করে সো এটা হচ্ছে অবজেক্ট এবং এটাকে সাবজেক্ট করতে হবে যে কাজটা করেছে হচ্ছে সেন্টি র্যাপটোর্স ওয়াটারটাকে সাবজেক্ট করেছে তারপরে কি ওয়াটারের পরে সিঙ্গুলার ভার্ভ হবে ইউজ এরপরে ভার্ভের পাসপোর্টিস ফ্রম ইউজের ভার্ভের পাসপোর্টিস ফ্রম ইউজড বাই এবং সাবজেক্ট কি বাই দ্য ফার্মার্স তারপরে বাকি যা আছে তাই ইন টাইম অফ কালটিভেশন লাস্টলি এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট অ্যান্সার মামুন ইসলাম ভাইয়া ইংলিশে ফার্স্ট পেপারের জন্য ক্লাস নেবেন কবে আচ্ছা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারের একটা স্পেশাল ক্লাস হয়ে গেছে লাইভ ক্লাস ওয়ান এটা আপনি দেখে নেবেন মাহবু চৌধুরী ইজেন্ট ইট নট ইউ ঠিক আছে ইজ আস আমেদ ওয়াটার ইজ নট ইউজ কেন নট কেন কারণ আমি তো এখানে দ্য ফার্মার্স ডোন্ট সরি ডোন্ট ইউজ তো বলিনি যদি এখানে ডোন্ট ইউজ থাকতো সেক্ষেত্রে ইজ নট এখানে হইতো সো অবশ্যই এখানে যদি নেগেটিভ থাকে এখানেও নেগেটিভ করবেন সো নেগেটিভ এখানে না থাকলে আপনি অযথা নেগেটিভ করবেন না ইয়েস মিনাক্তার ওয়াটার ইজ লার্জলি ইউজড বাই দ্য ফার্মার্স ইন টাইম অফ কাল কালটিভেশন থ্যাংক ইউ এটাও চলবে 
भैया आमार नाम रिक्तो सेंटी रिप्तो रिप्तोस तो मान नाम रिक्तो ओके मने रखला तो अभी तुम्हारे गूगल अकाउंट पे रिक्तो दिए दियो ताहले खूब सुंदर हबे शाले हामिद लेट करे पहला ओके तानहा सेफ वाटर इज़ यूज्ड बाय द फार्मर्स इन टाइम ऑफ कैलिब्रेशन ओके एटांग एटा शॉर्ट आंसर वाटर इज़ द इज़ इज़ द यूज़ हम्म होलो ना इज़र बड़े भार भर पास पार्टी सोल्व फ्रॉम लाइक बेस सो एटा हाई नहीं ओके ताहले अपना चलो जाते हैं हमारे पड़ोसी आर किया से देखी ऐखने आर शेरोगम किस माने गौतम कलास्टर ऐसे लिस्ट कंप्लीट होय नहीं ये जो ना ऐसे लेटर कंप्लीट कर दिलाम तो आपना तो जो दिकारो प्रश्नों थे के आमा के एक तो प्रश्नों करे ना मैं आधुनिक चटा प्रश्नों आंसर दिए चला जाएगी आपना ना जो जो दिकारो प्रश्नों थे के भाई से शंपर की तो जो दिकोन प्रश्नों थे के आपना ना � अपना दर जे कोनो धाने प्रश्नो, अपना ना पढ़ाचने कुत्ते भाई सेंस शंपर की तो अपना दर जे कोनो जायगा कोनो जो दे कोनो प्रॉब्लम होए, शेटा मैं जानते चाहिए तो, प्लीज, ओके, अब एक तो पूरी, भैया अमी इंग्लिश का अच्छा, उनके तो रिकॉल इस्लाम समझा नहीं, हमारे लाइफ क्लास गुलो करें, हमरा आ आमादर रोबी बारे की क्लास होगे आमे एक तो बॉय देखे देखते हैं नरेशन हर कथा किंतु आमे नरेशन क्लास टा नहीं बोला कारण नरेशन एक तो कोठीन आमे रोबी बारे क्लास नहीं बहुत से प्रोनाउन रेफरेंस नहीं रोबी बारे क्लास नहीं बहुत प्रोनाउन रेफरेंस तार पर मॉडिफायर तार पर कनेक्टर्स तार पर ना सॉरी 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 रोबी बारे क्लास होते हैं प्रोनाउन रेफरेंस रोबी बारे क्लास होते हैं प्रोनाउन रेफरेंस प्रोनाउन रेफरेंस ओके नेक्स्ट क्लास की नहीं है प्रोनाउन रेफरेंस नहीं है आपने अधिकारों को ना प्रश्नों थक ले एक तो अमी जाना देता हूँ एक तो प्रश्नों टा आपने अधिकारों प्रश्नों की आते आमी होते हैं, आमर इखने कंप्यूटर के नोएटा एक तरीके बात चहे, आमी नोएटा पौधे तरीके पोषण तो आपने दरकार से प्रश्न आशा कर ची, देखी कारण जो दिकोन प्रश्न थे क्या, आमी शेटर साल करा ट्राई कर बो, ओके, लाइव क्लास गुलो की भावे पाबो, लाइव क्लास गुलो की भावे पाबे, ना मैं एक तो देखा दी आमे जो दी ऑलरेडी कोनो लाइफ कोरे था कि ताहले जो लाइफ ना हो, डेट मेंस ए लाइफ क्लास टा चोल्स है। एको ना अपनी पूर्वे लाइफ क्लास गुलो जो दी पेते चान ताहले एक टू निश्चय आस्था हो बे जो देखने एसीसी इंग्लिश लाइफ क्लास 2020। एटा ते क्लिक कोले, एक हने जो तो गुला क्ल टूटूल प्रामाणिक ओके हमारे राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी अनेक स्टूडेंट रही है हमारे अनलाइन स्टूडेंट हमें राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी पढ़े आसले खूब भलो लगे कारण एखे हमारे विशेषकर हमारे अनेक स्टूडेंट्स हमें रास्ता दिए हाट हाँटले अनेक मानुष कथा बोले गल्प कर ता जो हमारे चैनल के उपकृत हो जिसगल बोले फलश्रुति हमारे खूब भलो लगे और भलो फिलिंग्स है इजाज़ अहमद बोलते हैं भैया आमी 2020 एग्जाम एग्जामिनी अखोन आमर 60 परसेंट पारी आमी क्या अखोन ए टाइमर मध्य की कोड़ा जाए ग्रुप साइंस अखोन आपने ए टाइमर मध्य जेटा करते पड़े शॉर्टकारी कॉलेज जो प्रश्न गुलो रहे थे टेस्ट पे पड़े शॉर्टकारी कॉलेज जो प्रश्न गुलो सॉल्व करते पड़े ने बोंग आपना बोर्डेर बोझान भॉयस सेंस की भैया भॉयस एक पेसिप फॉर्म टा बोझान बुझ जामना पेसिप याद आम्र तो पेसिप फॉर्म टाइ आम्र तो पेसिप पे पहले मैं तो कहने के भाई संडे लाइव क्लास को ऐटा है हवे रात नॉट है हाँ रात नॉट है डी बिल्डिंग वास मेड विद डी फाइट मार्बल्स एक्टिव बुझी ना ओके अमी ये जिन्स एम डी हुम कोश्चन कर कोश्चन एम डी हुम कोश्चन द बिल्डिंग वज मेड उथथ फाइन ह्व मार्बल्स हमें एक बुझे दीची एरक अपना जो कोश्चन करें तो अनेक सुंदर है ओके द बिल्डिंग एक लिखी हमें एरक फंड हलो क्या ये ठीक कर नहीं डिवईल द बिल्डिंग वज मेड 
আমি একটু আবার দেখি দ্য বিল্ডিং ওয়াজ মেড উইথ ফাইন হোয়াইট মার্বেলস মেড উইথ ফাইন নাকি ফাইভ হবে আমি এটা ফাইভ হবে মেবি মেবি টাইপ করতে মিস্টেক হয়ে গেছে ফাইভ হোয়াইট মার্বেলস মনে হয় হুমাইন টাইপ করতে ভুল হয়ে গেছে ফাইভ হোয়াইট মার্বেলস ওকে আমাদের মার্বেলস এম ডি হুমায়ুনের এই এটাই হচ্ছে কোয়েশ্চেন যে এটার প্যাসিভ ভয়েসটা বুঝ অ্যাক্টিভ ভয়েসটা বুঝতেছে না সর্বপ্রথম আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে এটা কোন টেন্স অনেকে বুঝবেই না যে এটা প্যাসিভ ভয়েস কেন কারণ এখানে এখানে মনে করবে যে ও মাই গড এটা তো অ্যাক্টিভই হতে পারে কিন্তু এখানে বুঝতে হবে যে ওয়াশ মেড রয়েছে ওয়াশ মেড আপনি যদি এটা অ্যাক্টিভ চিন্তা করেন তাহলে ওয়াশের পরে নর্মালি পাস্ট কন্টিনিউস টেন্সে ওয়াশের পরে ভার প্লাস আইনজি হয় কিন্তু এখানে কিন্তু ভার প্লাস আইজি নাই ওয়াসের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম রয়েছে যেটা শুধুমাত্র প্যাসিভ ভয়েসেই সম্ভব প্যাসিভ ভয়েসে অক্সিলারি ভার্বের পরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপাল ফর্ম হয় সো এটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস এখন আপনাকে যেটা বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে মেডের পরে উইথ দিয়েছে এটা আসলে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের কারণে হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশনের কারণে হয় সো দ্য বিল্ডিং ওয়াজ মেড উইথ ফাইভ হোয়াইট মার্বেলস বিল্ডিংটা তৈরি করেছে কয়টা মার্বেল দিয়ে পাঁচটা সাদা মার্বেল দিয়ে এখন বিল্ডিংটা যে তৈরি করেছে সেটা কি নিজে নিজে তৈরি হয়েছে না বিল্ডিংটা কিন্তু নিজে নিজে তৈরি হয়নি বিল্ডিংটা কিন্তু কেউ তৈরি করেছে সো বিল্ডিংটা কে তৈরি করেছে পিপল তৈরি করেছে তাহলে আপনাকে যেটা কাজ করতে হবে পিপল তাহলে পিপল সাবজেক্ট এই যে আমি কিছুক্ষণ আগে বললাম না যে বিল্ডিংটা কে তৈরি করেছে বিল্ডিংয়ের দ্বারা তৈরি হয়েছে তাহলে এখানে কি রয়েছে এখানে কিন্তু পিপলের দ্বারা বিল্ডিংটা তৈরি হয়েছে পিপলের দ্বারা বিল্ডিংটা কিন্তু তৈরি হয়েছে তাহলে সাবজেক্টকে এখানে পিপল তাহলে পিপলটাকে আমি এখানে সাবজেক্ট আনবো পিপলটাকে সাবজেক্ট আনবো পিপল তাহলে এখানে মে ওয়াস মেড রয়েছে এটা হচ্ছে পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স তাহলে এটাকে আমি করব মেড পিপল মেড সরি সবগুলো বড় হয়ে গেল কারণ পিপল মেড কি তৈরি করলো তারা বিল্ডিংটা তৈরি করো দ্য বিল্ডিং পিপল মেড দ্য বিল্ডিং হ্যাঁ এখন কয়টা কয়টা দিয়ে মার্বেল দিয়ে তৈরি করেছে পাঁচটা উইথ ফাইভ হোয়াইট মার্বেলস ওকে আশা করি আপনারা বুঝে গেছেন এগুলো আসলে কিছুই না আপনাকে জাস্ট বুঝতে হবে দ্য পিপল মেড দ্য বিল্ডিং উইথ ফাইভ হোয়াইট মার্বেলস এগুলো আসলে একটু বুদ্ধির খেলা আর কিছুই না তারপরে দেখি আমাদের আরও কোনো কোয়েশ্চেন করেছে কিনা ভাই কয়টা বাজে ক্লাস নেয় রাত নটা থেকে ভাই আপনি সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে ইনফরমেশান দিলে ভালো হতো আমাদের কিন্তু সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড নিয়ে ক্লাস হয়ে গেছে আপনি ট্রান্সফরমেশন মানে চেঞ্জিং সেন্টেন্সের সেকেন্ড পার্টটা দেখলে আপনি এই জিনিসগুলো পেয়ে যাবেন ভাই বাংলা ক্লাস কবে শুরু করবেন আমি ইংলিশটা আগে শেষ করব তবে বাংলার জন্য আমাদের বাংলা মিউজিক বইটা আসলে যথেষ্ট আপনারা যদি এই বইটা কিনেন তাহলে আশা করছি আর ক্লাস হোক দরকার পড়বে না আপনার এই যে নাম্বারটা আছে এই নাম্বারটাতে লাইভ ক্লাস শেষে কল দিয়ে আমাদের বইটা অর্ডার করলে খুব ভালো হয় তাহলে আপনি বাসায় বসে আর ক্লাসের অপেক্ষা করতে হবে না কারণ এখন তো সময় কম আমি ইংলিশ শেষ করবো নাকি বাংলা শেষ করবো বুঝতেছি না সো হুমায়ুন আমার অ্যান্সারটা ভাই আমার অ্যান্সারটা চাই হ্যাঁ দিয়ে দিয়েছে তো ভাইয়া তোমার অ্যান্সার আমি আপনার ক্লাসে আমার অনেক ভালো লাগে সালমা খান সো গুড আমি আরও ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে পড়ি ওকে সালমা চৌধুরী থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমাদের রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়ে ইংলিশ ডিপার্টমেন্টে সো এরকম আসলে অনেক আমার শুভ শুভাকাঙ্ক্ষী রয়েছে এগুলো দেখ মানে এই কথাগুলো যখন শুনি যখন দেখি যে আমার অনলাইন অনেক স্টুডেন্ট আমার ইউনিভার্সিটিতে পড়ে আমার খুব ভালো লাগে তখন তো আমার সালমা চৌধুরীর কাছে রিকোয়েস্ট হচ্ছে তোমার ছোটো ভাই বোনদেরকে আমার নাইট টোয়েন্টি চ্যানেলটা একটু সাজেস্ট করিও তারাও যেন উপকৃত হয় মাহাবুব আসার ইংলিশ পড়তে ভালো লাগে না হ্যাঁ ভালো না লাগলে কি করবেন ভাই পড়তে তো হবে ফাইন মার্বেলস ভাই হুম যদি ফাইন হয় তাহলে ফাইন দেবেন সমস্যা নেই এখানে যেখানে ফাইভ দিয়েছি এখানে ফাইন দেবেন সমস্যা কি ওকে ওকে তারপরে আমরা দেখছি তারপরে আরেকজন তরিকুল ইসলাম একটা প্রশ্ন করেছে টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস ওকে এই যে মেক ইন কম্পাউন্ড টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস আমি এই কোয়েশ্চেনটা একটু ট্রাইপ করার চেষ্টা করি এখানে টি ডাব্লিউ এন টি টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস এটাই ছিল না কোয়েশ্চেন দেখি তো 
তরিকুল ইসলামের কোশ্চেনটা ছিল এটাই টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস আমি প্যারিসে বসবাস করতাম এখন এইখানে দেখেন যে বিশ বছর পূর্বে আমি কোথায় বাস করতাম প্যারিসে বসবাস করতাম এখন এটা প্রথম প্রথমত বুঝতে হবে যে এটা কোন ফর্মেটে রয়েছে টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস এটা কোন ফর্মেটে রয়েছে দেখেন এটা কিন্তু সিম্পল ফর্মে রয়েছে যা আমি বিশ বছর আগে কোথায় বসবাস করতাম প্যারিসে বসবাস করতাম সো এইটাই কিন্তু আসলে মেইন জিনিস আর এটাই কিন্তু আসলে একটাই ভার্ব রয়েছে দেখেন একটাই সিম্পল ভার্ব রয়েছে সো এই যে দেখতে পাচ্ছেন একটা কিন্তু সাহায্যকারী ভার্ব রয়েছে আর কিন্তু কোনো সাহায্যকারী ভার্ব নেই এই সাহায্যকারী ভার্ব নেই এটার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কি এটা এক্সট্রা একটা পার্ট জাস্ট আর কিছু না সো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস সো এটা হচ্ছে সিম্পল সেন্টেন্স এই সিম্পল সেন্টেন্সটাকে আমি যদি কম্পাউন্ড করতে চাই আমার মাঝখানে কি করতে হবে জাস্ট একটা অ্যান্ড বসাইতে হবে সো আমি যদি অ্যান্ড বসাইতে চাই সেক্ষেত্রে আমার একটা বুদ্ধি কাড়াইতে হবে সেই বুদ্ধিটা কি সেখানে আমাকে লিখতে হবে যে আই কখন ইট ওয়াস আমি যদি লিখি ইট ওয়াস টোয়েন্টি ইয়ার্স এগো টি ডাবলু এন টোয়েন্টি ইয়ার্স এগো and i was living in paris okay dekhi aro etar better kono kichu bhaba jay kina ha in paris etar ashole better kono kichu think kora jay kina dekhi it was uh, mm, আর কোনো কিছু করতে হবে না ইট ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো ও এখানে বানানটা ভুলে এসে অ্যান্ড আই ওয়াজ লিভিং ইন প্যারিস আপনি যে যে কোনোভাবেই এটাকে দুই দুইটা ভাগ করবেন যে এখানে একটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল ক্লোজ এটা একটা এটা একটা মানে সিম্পল একটা সেন্টেন্স এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স যে ইট ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স অ্যাগো এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স মাঝখানে একটা অ্যান্ড বসাই দেবেন আর অ্যান্ড যুক্ত হলেই সেটা কম্পাউন্ডে হয়ে যাবে ওকে আশা করছি এভরিবডি অ্যাডমার্স অ্যান্ড রিসপেক্ট তারপরে আর ওই জিনিসটা কি গেছে তরিকুল I lived in Paris and it was 20 years ago. হ্যাঁ এটাও হবে সেন্টি যেটা বলছে আই লিভ ইন প্যারিস ইট ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স ওগো এটা কী করছে যে আমি ইট ওয়াজ টোয়েন্টি ইয়ার্স ওগো আমি যেটা বলছিলাম ওইটাকে সে পিছনে দিচ্ছে আর এটা আগে দিচ্ছে হ্যাঁ এটাও হবে সমস্যা নেই মর্শিদ আলম ভাই বইটা কখন শেষ হবে ভাই বইটা আসলে খুব দ্রুতই শেষ হয়ে যাবে আর মাত্র দুই তিনটা ক্লাস লাগবে মেবি এম ডি হুমায়ুন বলছে এভরিবডি অ্যাডমায়ার্স অ্যান্ড রিসপেক্ট দেম গ্রেটলি ওকে এটা আসলে খুবই সহজ আমি মুখে মুখে বলে দিচ্ছি তো এভরিবডি প্রত্যেকে কী করে অ্যাডমায়ার করে এবং রিসপেক্ট করে তাদেরকে তাহলে দেম আসছে এই দেমটা রিসপেক্টস দেম তাহলে এটার সাবজেক্ট ফর্ম আনতে হবে দে ওয়ার অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রিসপেক্টেড বাই এভরিবডি আশা করছি আপনি বুঝে গেছেন যে দে আর হবে দে আর যেহেতু প্রেজেন্টেন্স তাহলে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রিসপেক্টেড বাই এভরিবডি আর গ্রেটলিটা পিছনে লাগে দে আপনি বলতে পারেন যে দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রিসপেক্টেড গ্রেটলি সরি দে আর অ্যাডমায়ার্ড অ্যান্ড রিসপেক্টেড বাই এভরিবডি তা গ্রেটলি যেহেতু অ্যাডভার্ট আপনি পিছনে লাগাতে পারেন সামনে লাগাতে পারেন যেটা আপনার ইচ্ছা এরপরে হচ্ছে বাদার প্লিজ অ্যান্সার মি ইজাজ আহমেদ আপনাকে তো অ্যান্সার দিয়েছে আরও কি কোনো কোয়েশ্চেন করেছেন আপনি ইজাজ আহমেদ ইজাজ আহমেদ ভাই আপনি আজকের ক্লাস কখন ইউটিউবে আপলোড করবেন এই যে ক্লাস শেষ হওয়ার পর পরেই এটা আপলোড হয়ে যাবে ইউটিউবে তারপরে বলছে কি বলছে ইজাজ আহমেদ ভাইয়া আপনি কোন বিভাগে আমি হচ্ছে ইনফরমেশন সায়েন্স লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টে সালমা চৌধুরী ভাইয়া হি সামটাইমস কাম হেয়ার নেগেটিভ করবে তাহলে সামটাইমস থাকলে কি হয় নট অল ওয়েস হয় সামটাইমস থাকলে কি হয় নট অল ওয়েস হয় তাহলে অ্যান্সারটা হচ্ছে হি ডাজ নট হবে কেন কারণ এটা প্রেজেন্টেন্স হি ডাজ নট অলওয়েস কাম হেয়ার হি ডাজ নট কাম অলওয়েস আমরা জানি যে সামটাইমস থাকলে কি হয় নট অলওয়েস হয় তাহলে হি ডাজ নট কাম অলওয়েস হি ডাজ নট কাম অলওয়েস হেয়ার আশা করি আপনি বুঝে গেছেন তারপরে কই গেল কমেন্ট অনেক কমেন্ট আসতেছে তো হঠাৎ করে চলে যাচ্ছে
এদিকে আর একটা কি করছে আইজ ইজ অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ স্নো এটাকে কি করব নেগেটিভ করব আসলে এটা যদি আপনি নর্মালি নেগেটিভ চিন্তা করেন তাহলে ভাববেন যে এটা আসলে নেগেটিভ হয় না এটার কি হয় এটা হচ্ছে সিম্পল এটা কম কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড এটা পজিটিভ কম্পিটিভ সুপারেটিভ হয় কিন্তু আপনি যে ডিগ্রি দিয়ে চিন্তা করেন যেটাই করেন না কেন আপনি যদি এটাকে আইস ইস অ্যাজ হোয়াইট অ্যাজ স্নো আপনাকে যেটা করতে হবে অ্যাজ অ্যাজ আসে আপনি করবেন যে স্নো স্নো ইজ নট হোয়াইট আসে স্নো ইজ নট হোয়াইট হোয়াইট হোয়াইটের কম্পারেটিভ ফ্রম হোয়াইটার নাকি কি দেখি হোয়াইট কম্পারেটিভ কম্পারেটিভ ফ্রম হোয়াইট হোয়াইটার তাহলে আপনি করবেন যে স্নো ইজ নট হোয়াইটার দ্যান আইস ওকে ইজ ন স্নো ইজ নট হোয়াইটার দ্যান আইস স্নো ইজ নট হোয়াইটার দ্যান আইস যো স্নো কি নয় হোয়াইটার নয় কার থেকে দ্যান আইসের থেকে স্নো ইজ নট হোয়াইটার দ্যান আইস এটাই হচ্ছে শর্ট অ্যান্সার ওকে তারপরে আর কে কোয়েশ্চেন করছে দেখি ভাইয়া আমার মনে থাকে না দশ পনেরো দিন পরে ভুলে যাই আমাদের পড়াশোনাগুলো আসলে কিছুদিন পর পর আর ভুলে যাওয়ার মতোই ব্যাপার স্যাপার আমাদেরকে যে কাজটা করতে হবে তিরিশ তিরিশ দিনের মধ্যে যে কোনো পড়া আবার রিপিট করতে হবে আপনাকে বারবার পড়তে হবে হ্যাঁ এগুলো পড়াশোনা আসলে কখনও তো মানে যদি আপনি ভালো লাগা থেকে পড়েন তাহলে মনে থাকবে কিন্তু প্যারা নিয়ে যদি পড়েন তাহলে কিন্তু ভালো লাগবে না তারপরে আরও কোনো কোয়েশ্চেন করেছে কি না দেখি এটা হয়েছে এটা হয়েছে তারপরে কি রয়েছে ডেলা সেফট এ স্ক্যান্টি অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর দিস ওকে এই যে ডেলা একটা সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট মানে ভার্বের পাস্ট ফর্ম এটাই ডেলা হচ্ছে সাবজেক্ট এটা হচ্ছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম আর এখানে যা আছে সবগুলো হচ্ছে অবজেক্ট আপনি এই যে পুরো অংশটা হচ্ছে অবজেক্ট এটাকে আপনি ধরবেন যে এ স্ক্যান্টি অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর দিস এটা হচ্ছে অবজেক্ট গেল ওয়াজ সেফট বাই ডেলা এ স্ক্যান্টি অ্যামাউন্ট অফ মানি ফর দিস ওয়াজ সেফট বাই ডেলা ঠিক আছে শুধুমাত্র এই জিনিসটা পুরাটাই হচ্ছে অবজেক্ট এটাকে সাবজেক্ট বানিয়ে দিবেন তারপরে ওয়াজ ভার্বের পাস পার্টিসিপল ফ্রম সেফট বাই ডেলা ওকে তো আশা করছি আপনারা অনেকেই বুঝে গেছেন আর সেরকম একটা ভালো করে বুঝাই দেন হৃদয় প্রতি কই আপনি কোয়েশ্চেন করলেন না তো যারা কোয়েশ্চেন করছে আমি সবগুলো বোঝানোর চেষ্টা করছি হ্যাঁ তো মোটামুটি অ্যান্সার দিয়েছি আজকে আর লাইফটা ক্লাসটা বেশি কন্টিনিউ করবে না এরপরে আবারও আপনাকে সুযোগ দেবো এইভাবে আপনারা যখন যে যেদিন যে টপিকটা পড়াবো আপনারা কী করবেন সেই টপিক সম্পর্কিত যে কোনো ধরনের প্রশ্নগুলো রেডি করে রাখবেন এবং আমি লাইভ ক্লাস লাইভ ক্লাসে আসার সময় আপনি সেই প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমার কাছ থেকে আদায় করে নিতে পারেন এটা কিন্তু ফ্রি লাইভ ক্লাস হচ্ছে হ্যাঁ এই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো করার জন্য এগুলো অ্যান্সারগুলো নেওয়ার জন্য আপনাকে কিন্তু টাকা খরচ করে অনেক টিউশনই করা লাগে সো আমি কিন্তু ফ্রি ফ্রি আপনাকে শিক্ষাদান করছি এই জন্য আপনি এটাকে কাজে লাগাবেন কেউ যদি ইচ্ছা করে যে আমি ঘরে বসে নাহিদ ভাইয়ের ক্লাসগুলো করে করে আমি কোর্স শেষ করতে পারবো করব করবে পারবে অবশ্যই পারবে তার ইচ্ছা শক্তিতে থাকতে হবে তো যাই হোক আমি আজকে ক্লাসটা শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন আর নেক্সট ক্লাস হচ্ছে রবিবার রবিবার হচ্ছে প্রণাম রেফারেন্স সম্পর্কে